हेलो स्टूडेंट्स तो आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं टैक्सेशन और टैक्सेशन का चैप्टर सीखने वाले नंबर थ्री रेसिडेंटल स्टेटस इस चैप्टर का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे जितने इसके रूल्स होते हैं वो इंग्लिश और गुजराती दोनों मीडियम के लिए मैंने एक्सप्लेन किए थे और मैंने प्रैक्टिकल सम्स भी सॉल्व कराया हुआ था तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप चेकआउट जरूर कीजिएगा बात करते हैं आज की स्टूडियो की तो आज मैं मोस्ट आई भी सब सॉल्व कराने वाला हूँ तो वीडियो लास्ट तक जो देखिएगा और पहले से लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो ना भूलेगा तो चैप्टर के अंदर मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप का सम चलाने वाला हूँ मैं डायरेक्ट इंग्लिश का लेटेस्ट 2017 का सम सॉल्व कराने वाला हूं मैं आज के दिन तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया ये सेवन मार्क का सम है राइट इस चैप्टर में से सेवन मार्क का पूछा जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सम्स में रीड कर देता हूं ऑलरेडी तो स्टार्ट करते हैं तो लिखा गया है रमाकांत रमाकांत इज रेगुलरली विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट टेन ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल मे जून एवरी ईयर ये क्या कहना चाहता है गुजराती मीडिया वाले भी इसको समझे जरूर क्योंकि कैलकुलेशन तो सेम होने वाला है कि जो रमाकांत है पिछले दस सालों से अप्रैल मई और जून में एवरी ईयर आता है एवरी ईयर तीन मंथ को वो इंडिया में क्या करता है विजिट करता है तो हमको क्या करना है डिटरमाइन इज रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ असेसमेंट ईयर 2017 टू 18 क्योंकि ये 17 का अपना पेपर है इसके 17 टू 18 लिखा है आप न्यू पेपर देखोगे तो उसके अंदर ईयर चेंज होगा तो अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद एक न्यू और दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन भी एक दिया गया है वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ ही हैड विजिटेड इंडिया इन द मंथ ऑफ मे जून जुलाई एवरी ईयर अब कहना चाहता है कि अगर वो मे अप्रैल मे जून के तीन महीनों के अलावा अगर वो मे जून जुलाई में विजिट करे तो क्या उसके रेसिडेंट स्टेट में कोई डिफरेंस आएगा क्या तो चलिए स्टार्ट करते तो यहाँ दो सम्स बनने वाले एक के अंदर एक अप्रैल में जून के लिए एक सम्स बनेगा और एक मे जून जुलाई के लिए एक सम्स बनने वाला राइट तो चलिए स्टार्ट करते तो पहले याद रखिएगा आपको कैलकुलेशन करना रहेगा एक होता है असेसमेंट ईयर और एक होता है प्रीवियस ईयर तो असेसमेंट ईयर दिया टू टू एटीन तो याद रखिये प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा सिक्सटीन टू 17 हो जाएगा राइट तो अपने प्रीवियस ईयर के डेज फाइंड आउट करने हैं तो उसने क्या बताया फर्स्ट ऑप्शन है कि कौन से मंथ में विजिट करता है वो अप्रैल में और मई और जून ये तीन महीने वो विजिट करता है राइट तो पहले कैलकुलेशन कर दो अप्रैल में जून के कितने डेज होने वाले हैं क्योंकि 60 टू 70 में ये थ्री मंथ वो आया होगा अप्रैल में थर्टी डेज होते हैं राइट मे में होते हैं थर्टी वन डेज जून में भी होते हैं थर्टी डेज एग्जैक्ट राइट तो टोटल मार्ग तो आपको मिलेंगे 91 डेज मतलब वो प्रीवियस ईयर में 91 डेज को क्या किया होगा इंडिया में विजिट किया होगा राइट right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं आप समझिएगा ऐसा मैं फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो देखिए सबसे पहले आपको कंडीशन यही अप्लाई करनी रहती है कि वन डेज इन प्रीवियस ईयर पिछले साल में वो एक दिवस रहा कि नहीं रहा वो चेक करने का आपको राइट तो देखिए प्रीवियस ईयर में कितने डेज रहा है वो 91 रहा है आप जो भी कंडीशन है मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की वो चेकआउट जरूर कीजिएगा तो आपको 182 की सॉरी आपके कितने डे हो रहे हैं 91 डे हो रहे हैं राइट ना तो आप चेक कीजिए वन का कंडीशन था और जबकि प्रीवियस ईयर में कितने डेज रहा है नाइन्टी डेज रहा है तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही तो आप यहाँ लिख सकते हो नौ अब याद रखिए जब भी कंडीशन फुलफिल ना हो तो आपके पास एक और ऑप्शन रहता है तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो ये कंडीशन किस लिए रेसिडेंटल है या नहीं वो चेक करने के लिए तो ये सिक्सटीज डेज इन प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर में सिक्सटी डेज होने चाहिए और साथ साथ में हमको थ्री सिक्सटी फाइव डे भी होने चाहिए प्रीसीडिंग फॉर ईयर मतलब प्रीवियस ईयर के अलावा के चार साल में तीन सौ पैंसठ दिन भी होने चाहिए पिछले साल में साइन दिन होने चाहिए और उसके अलावा के चार साल में कितने होने चाहिए तीन सौ पैंसठ तो चलिए चेक करते हैं तो प्रीवियस ईयर में तो नाइनटी वन डेज हो ही रहा है आपने चेकआउट किया और उसके अलावा के चार ईयर तो उसने बताया था सम्स के अंदर वो कितने ईयर से आ लास्ट टेन ईयर से विजिट कर रहा है तो पिछले चार साल का भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि वन ईयर का कितना है नाइनटी है ना तो फोर ईयर का कितना हो जाएगा तो 91 वन इंटू में कितना करना है आपको 4 करना है तो 91 वन इंटू फोर करने पर थ्री सिक्सटी फोर डेज बनेंगे तो प्रीसीडिंग चार ईयर में कितने डेज विजिट किया होगा 364 डेज अब ये कंडीशन चेकआउट करते हैं फुलफिल हो रही या नहीं हो रही तो प्रीवियस ईयर में 60 डे तो 91 ये तो फुलफिल हुआ लेकिन साथ में तीन सौ दिन भी होने चाहिए उसकी जगह यहाँ क्या हो रहा है तीन सौ एक दिन कम हो रहा है तो एक दिन भी कम हो रहा है तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो यहाँ अप्लाई करना है हमको नौ अब जब दोनों कंडीशन नौ हो जाए तो आगे सम्स करना ही नहीं कंप्लीट हो गया 
यहीं पर तो इसका आंसर हो जाता है नॉन रेसिडेंट कि वो इंडियन है ही नहीं नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा अगर ये फुलफिल होता तो आगे कंडीशन अप्लाई होती जो मैं अभी बताने वाला हूँ इसी के अंदर तो आप समझ गए होंगे कैसे अप्लाई हुआ राइट ये कौन से मंथ के लिए था अप्रैल मई और जून के लिए था राइट अब इसके अंदर एक और शब्द पूछा गया आप चेक कीजिए उसके बाहर लिखा गया है अगर वो चेंज करके कौन से मंथ में विजिट करता है मई जून जुलाई अगर मई जून जुलाई को विजिट करे तो उसका क्या डिफरेंट आता है तो ये एक और मैनुअल होने वाला है अब डेज चेंज होने वाला है अब चेकआउट कीजिए उसने क्या बोला हुआ है पहला बोला गया ये सेकंड ऑप्शन वाला सम्स है मई जून और जुलाई तो मे में, में कितने डेज होते हैं थर्टी डेज होते हैं राइट तो जून में कितने होते हैं थर्टी डेज होते हैं और जुलाई में थर्टी डेज होते हैं तो इस बार टोटल देखिए कितना डेज हो रहा है टोटल 92 डेज हो रहे मतलब प्रीवियस ईयर में कितने डेज होंगे 92 ठीक है तो आप समझ सकते हो कि फॉर ईयर का कितना होगा तो उस 92 डेज के हिसाब से फॉर ईयर का हो जाएगा 368 डेज हो जाएगा राइट तो देखिए अब अप्लाई करते हैं वही कंडीशन तो सबसे पहले वही 182 एटी टू डेज देखने प्रीवियस ईयर में तो उसके लिए कितना हो रहा है यहाँ पे नाइन्टी डेज हो रहा है राइट तो नाइन्टी टू डेज तो ये तो फुलफिल नहीं हो रहा तो यहाँ पर नौ अप्लाई कर सकते हो आप तो एक और ऑप्शन है वो वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे कि 60 डेज चाहिए प्रीवियस ईयर में और साथ साथ में तीन दिन चाहिए उसके अलावा के चार साल में तो उसके अलावा के चार साल में कितने हो रहे तीन तो पहले प्रीवियस ईयर में 92 टू डेज हो रहे थे एंड उसके अलावा के चार साल में कितने हो रहे थे 368 डेज हो रहे थे अब देखो कंडीशन दोनों तरह से अप्लाई हो रही है पूरी पूरी फुलफिल हो रही है क्योंकि प्रीवियस में सिक्सटी की जगह नाइन्टी मिल रहा है राइट और थ्री सिक्सटी फाइव की जगह मिल रहा तो यह हो गया कंडीशन यस तो मतलब वो रेसिडेंट कहलाएगा तो उसके आगे की एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे ये अपना रेसिडेंट बन गया है तो हमको चेक करना है कि ये ऑर्डिनरी है या नहीं तो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई की गई है ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं तो यहाँ सेवनटी सेवन थर्टी डेज देखने पड़ते हैं हमको कितने ईयर में सेवन प्रीवियस ईयर में पर प्रिसीडिंग मतलब पिछले साल को छोड़कर सात साल में देखने का है कि सात सौ तीस डेज हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वही नाइनटी टू डेज होंगे एवरी ईयर में राइट ना तो सेवन ईयर के लिए कितना होने वाला है क्योंकि टेन ईयर से आ रहा है तो नाइनटी टू इंटू में सेवन करना है राइट तो हमारा तो टोटल डेज हो जाएंगे सिक्स हंड्रेड फोर्टी फोर डेज हो जाएंगे राइट सेवन ईयर के लिए तो यहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई होंगे सेवन ईयर में सेवन थर्टी डेज चाहिए तो उसकी जगह सिक्स फॉर फॉर डेज अप्लाई हो रहे हैं ठीक है तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही तो क्या लिखने का है आपको नॉ लिखने का अब ये रेसिडेंट तो बन गया लेकिन ऑर्डिनरी के लिए अप्लाई किया कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है तो आंसर होगा रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये अपना फाइनल आंसर बन जाएगा इस कंडीशन के लिए जब वो कौन कौन से मंथ आ रहा है मई जून और जुलाई ये एक ही सम्स में दो सम्स में राइट जब ये मंथ आएगा तो नॉट रेसिडेंट कल आएगा जब इस टाइप से आएगा तो रेसिडेंट होगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरी ये सम्स यहीं पर हमारा हो गया कंप्लीट आई होप आपको समझ में आया होगा मैं प्रैक्टिस के लिए आपको एक देना चाहता हूँ क्वेश्चन की जगह एग्जाम्पल है यही का ये सेम कंडीशन एग्जाम्पल नंबर है अपना फॉर बुक में चेक कीजिएगा एग्जाम्पल नंबर फॉर है नाम है रिकी पॉन्टिंग वो सम्स जरूर कीजिएगा ये सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है राइट तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा कोई क्वेरी रह गई कमेंट बॉक्स में लिखिए और नेक्स्ट कौन सा वीडियो जाते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू